。来吧，先玩具魔方战车队的最后一款成员爆炸终于也是出来了。盒子的外包装、动画配色都会照着玩具画出来一个二次元的效果。纸品方面，说明书、信用卡、材质的人物卡。配件内容，这款里边有合体的大裤衩、爆炸组合时的大手，以及大枪。玩具在盒子里面是人形的包装，我们先看一下实物的素质，体态方面比例了，美型程度什么的还是不错的。对比动画片里边的造型，身上的元素还原度还是非常高的。比如说手臂上边窝起来的这一块，小枪的造型也挺还原的，脚丫子，还有这里后边的一个轮子刻画。但是有两处配色方面的问题，一个是手臂外侧的这一块变成了深灰色，这个也主要是在变形成飞船形态下，前面的船头部分的一个灰色零件，还有机翼下方的这一块，其实。这个零件我们打开来看，这一侧是有灰色涂装的。如果说把这一面也涂灰呢，人形的状态下就非常还原了。但最后呢，在合体形态下，这一块的记忆又会是变成黄色。这也是 G1 时代很多的 bug 问题啊，颜色 bug 问题就是一个最主要的。也是让设计师们很头疼的一个地方，所以最终为了保哪个形态，做下来的取舍吧，人形就是这两块的颜色不太还原。还好的是正面看起来问题不大，然后得着重说明一下这一回爆炸的这个眼睛问题，为什么这动画色眼睛没有分色啊？感觉这一块忘了上涂装的样子。其实啊，动画里边还真就这样。而且，其实动画的制作公司外包的不同啊，有的时候会把脑门上边这个粉色涂装的部分当成光学镜来刻画，下边的这两块大眼睛呢，就当成了脸颊的部分。动画片里边经常出现这样的问题。但其实呢，我们都知道这块是脑门啊，所以呢，因为没有上色，动画片里就这样。这回的动画配色也是这个样子的。我估计到了玩具配色或者 IDW 配色版本的时候，这个眼睛的涂装就有分色处理了。还有就是一侧小腿的后方这一块，如果你想要一体变形，这一块的垂直尾翼是可以一体收纳起来的。也可以把它延展开，这样贴上来都行。但是为了动画的一个造型还原度呢，这里做了一个活扣子，可以进行插拔，然后卡在这个凹槽里。这样看起来，后背的造型就更加像动画片里边一样，像是立着一个鲨鱼尾鳍的样子了。可动方面，开口球碗三百六十度，同时可以往上抬。肩膀三百六十度旋转，球形关节平举。可以举到这么高的幅度，二头肌根部其实这一块是可以旋转的，因为变形的需要，手肘这个段关节也是可以旋转的。屈臂可以达到九十度多一些，手腕可以活动，但是手腕其实是一个偏心肘，转的多了以后会错位。腰部三百六十度旋转也是合体的变形需要，独立的弯腰关节，打开里边的两个插扣。前踢大于九十度，后踢也是会被锁死的。侧踢可以超过九十度一些。大腿根部左右有旋转，膝盖双关节折叠，屈腿的幅度也很大。脚踝整脚面的接地。全尼龙的材质啊，玩起来就会放心很多。而且这一款其实身上有很多环环相扣的燕尾锁，但不好的地方就是老问题啊，这个颜色看起来乌秃秃的。第二个，多多少少会有一些飞边自己拿笔刀削一下可能会好一些。然后我们进入它的变形过程，首先处理手臂这一块的变形啊，看起来这两个燕尾扣子是错着位的。我们只需要转二头肌的零件就可以了。先把胳膊肘打开，然后从这个根部旋转一百八十度，错位，让这个轴冲向另一个方向。接着再把这一块转回来，胳膊肘立上来，哎。这燕尾扣子刚好就可以搭上了，拼起来。脚臂这一块的变形，明显看到这个机头是夹在里面的。我们翻到这面来看，这里的这个扣子啊，它是带钩的，所以锁的还是很紧的。我们需要使点力气啊，掰着这一块扣下来。翻过来看，手肘这一块的轴让出来空间。然后把机头旋转180度，再把这凹槽落回去。
等于鼻尖和拳头换了一个位置，盖回去，卡住，这块鸡头就整合好了。两条胳膊展开，脖子拉着一边的方向，掏出来这个地方的燕尾锁扣，不对称式的翻向另一边，然后脑袋一百八十度卷到里面去。这个时候侧面这里紫色的零件再往开拉，上下各有一个燕尾锁。夹着前胸和后背，解锁开以后，我们就可以把这两块延展开了。背后的这个尾鳍，为了还原造型，我们插在这里，现在拔掉，继续扣到腿上面。肚子里面一段卷，两段卷，延展开这个板子，现在就可以把小起落架抠一下，掰出来了。然后后背的这一块，整个的把里边粉色的鸡头部位完全的拉出来，左右两边的这两个挡肉零件抠开，拼合好，上面的这块滑道再往下缩，拧一百八十度，在旋转过来的同时，锁定住这里边的两个扣眼。哇，真的不愧叫爆炸呀！上半身是十字开花的状态，现在往回密合整个机头的时候，就要注意一个先后的顺序了。这一块我们分为两节吧，前胸和后背中间的这一块先对正，然后把紫色的零件、粉色的零件吧，锁上前后的燕尾卡槽，夹住，一边先定好位置，然后脑袋往里放。再把另一边锁住，等于我们先把胸部的这一段密合好，再夹合两条手臂，通过根部的关节扣在一起。自上往下，把驾驶舱盖下来，最后再锁腹部这块带起落架的，因为这里有四个燕尾卡榫。完全的贴合，哎，这一块就锁得严严实实了。各种维度的咬合，先后顺序的咬合啊，就是有一种解鲁班锁的味道在里面。这里，根部有双关节，拉出来，把这两边挡肉的零件翻出，往上贴。这块先不扣合啊，盖上去。腿部的变形，我们来看这一套魂天豹的战车队成员，每一款都有一个这样的双关节往后搓的动作，所以不要忘了，爆炸也一样。人形往前，飞机形态往后，立起来，垂直尾翼放在这里。我们可以先把大的机翼打开，紫色的这一片挡肉零件炸开，然后顺着这里看到有一根轴。外侧这里有两个燕尾的锁，我们先一节一节的往开拆，打开这里，翻出里边的挡肉片再立起来，这样展开之后，脚后跟抠出来，把这两块引擎立好，下方这个呢，把脚尖旋转一百八十度，这个轴还挺紧的，扣到位，放成这个样子。哎，这个时候就可以把它先归位了。然后我的建议是，你把这一块就锁住吧，两个燕尾滑槽挂上，再翻到这一面来，从灰色的前腿板这里抠开扣子，再打开。这就是为什么，为什么把这一块背后的先锁住了，你再解这一块，要不然整个腿就散掉了。把里边的挡肉零件支出来，然后顺着这关节。往里卷一下，好，这回再盖腿板。也就是说，我们现在做的这些动作啊，其实都是为了把这两片上下挡肉的零件从腿里边延展出来，就这么好理解了。哎，这里边的一个扣点对应大腿上面的一个卡扣，扣合夹住。还有前方紫色贯通下来的燕尾锁，以及侧面这里的刚才翻出的燕尾锁，把这些地方都挂住。
，机翼摊平，三角区旋转折上来，这里又一个燕尾锁挂住。小尖的部位和紫色这里套合一个扣子，两边都变形完，夹合好以后。上边的这块盖子又是四个燕尾锁，前后的两段，往里翻，盖下来，夹住，也相当于一个揪筋，把前后的两段都揪在了一起。那么模仿这款爆炸的航天飞机形态就变形完了。哇，完整度其实还不错、啊，对于一款小比例的玩具来说，各个面包裹的都是整整齐齐。我们也可以来对比一下动画片里边的一些还原度，这个就是为什么手臂的外侧装甲这一块无法变成棕色了，因为它包裹的是这一块灰色的板件。机头这里可以隐隐的看到上下六个小豆豆，这个也是在动画片里边有画出来的设定，上方这里的两个蓝色方框，但是好像驾驶舱的位置比动画片里边要宽了一些，包括身体的颜色部分。机翼的配色分色，以及垂直尾翼上面的点缀效果。从屁股后边看，四个紫色的喷射引擎，元素都是不错的。而且这款爆炸的变形过程是相对来说《魂天爆》的五个成员里边难度最低的，但同样完成度也相当的高。无论是人形还是它伪装形态的航天飞机，对于动画片的一个还原度都相当的不错。各种元素、各种配色的问题，尽量的考虑到了。然后咱们来把它变成合体的造型。合体第一步，先把这块尾翼收起来。拆开下方这里的卡扣和燕尾锁，后背这里拉起来，关键的中间锁定环节，同时把这两边收进去，先往上翘，腾开空间，紫色的零件拉开。这块的小三角区域，我们先折叠下来，然后就可以把上半个身体旋转一百八十度，起落架收起来。双腿嘛，其实就和逆变是差不多了。我们把中间分开，继续把前后的这两片包裹的装甲都收纳到原先的位置，打开，旋转，对折。另外的一边，燕尾锁打开。对折收纳，好，变到这里，这个前后都同时的解开，然后这个根部的滑道就可以拖出了，完全的炸开这条腿。看，这就是为什么在我变飞机的时候是先锁一边再解一边的关系啊，这样会显得特别的碎了就。根部这一块，把它再变回脚丫子的状态。然后往里折，收纳到这个空间，这块的引擎两面都卷到里面去，然后根据这一块的 Z 字板件折叠，把腿部缩短，再压回去，盖住，这边的燕尾锁套上，紫色拉下来，翅膀回归。两条腿全部变形完毕，中间结合好，然后通过根部这里的多段关节，我们把后裙甲折叠到下方胯部的这个位置，掏出合体的大手，对应下边的这些洞插就可以了。然后看你是喜欢用哪个面作为小臂的部分了。如果为了胳膊更粗壮一点呢，可以用小腿的正面来，在屈腿的时候。也是利用到了人形的胯部转轴，这个时候你就把上半个手臂这样横转一下了。当然，如果按照说明书给出的样式，手腕转过来，变成这样的一个角度，它的曲轴就是腰部另外设计的一个侧转关节了。那么，以上就是这款《魔方魂天爆》的爆炸全部变形过程了。总的来说吧，这款爆炸的完成度非常的高啊，而且各方面的还原度的造型方面，也是目前所有的市面上产品上，不管人形还是飞船形态，都相当高的一个水准了。还原度单体方面这一块是真的没得说，但
，合体必须得还上其他的配件啊，这个也是让人很不爽的。单看这一款的单体成员的话，爆炸，我们刚才对比过动画片里边的样式，无论各个方面来说都非常的不错，并且这一回的变形过程也是相当舒服的，难度并不高。主要是环环相扣的锁定，以及非常多的燕尾卡榫、维度、顺序、燕尾锁，这三个成了这款爆炸的关键词。在变形的过程中，一定要注意很多零件的先后顺序，不然的话你是扣不到的。如果你把它全部扣到位，你会发现这款的密合相当的完整。那么得，这款的单体成员就是这样了。终于，我们要迎来大合体了。